ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் நூத்தி அறுபத்தி ஆறாவது கேள்வியில இருக்கிறோம் இந்த கேள்வி நமக்கு நீட்ல கேட்டிருக்கிறாங்க ஹையர் ஆர்டர் திங்கிங் கொஸ்டின் கொஞ்சம் கவனமா கவனிச்சீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் ஹீட்டர் இஸ் டிசைன்டு டு ஆப்ரேட் வித் பவர் ஆஃப் தௌசண்ட் வாட் இன் ஹண்ட்ரட் வோல்ட் லைன் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு ஹீட்டர் இருக்கு அந்த ஹீட்டர் வந்து தௌசண்ட் வாட்ல ரன் ஆகக்கூடிய ஹீட்டர் சரி டிசைன்டு டு ஆப்ரேட் வித் பவர் ஆஃப் தௌசண்ட் வாட் இன் ஹண்ட்ரட் வோல்ட் லைன் சோ ஹண்ட்ரட் வோல்ட் கொடுக்கும் போது யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஹீட்டர் தான் இது இட் இஸ் கனெக்டட் இன் காம்பினேஷன் வித் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் டென் ஹோம் எது இது அப்ப இது ஹீட்டர் டென் ஹோம் ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்ம ஹீட்டர் கூட கனெக்ட் பண்றோம் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் டு ஹண்ட்ரட் வோல்ட் லைன் மெயின் அஸ் ஷோன் இந்த ஃபிகர் சோ இங்க நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது ரெண்டு பேரலல்ல இருக்கு ஹீட்டரும் இந்த இன்னொரு ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆறுமே வந்து பேரலல்ல இருக்கு அப்போ இதுல போகக்கூடிய அந்த ஹண்ட்ரட் வோல்ட் தான் இங்க எனக்கு வரும் சோ சின்ஸ் இட் இஸ் கனெக்டட் இன் பேரலல் ரெண்டுத்துக்குமே எனக்கு ஹண்ட்ரட் தான் அப்ப அதுதான் இந்த இடத்துலயும் அவங்க பதிவு பண்ண விரும்புறாங்க ஹீட்டரும் ஹண்ட்ரட் வோல்ட்ல ஹண்ட்ரட் வோல்ட்ல ரன் ஆகுது பாருங்க ஹீட்டரும் ஹண்ட்ரட் வோல்ட்ல ரன் ஆகுது இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆறும் ஹண்ட்ரட் வோல்ட்ல ரன் ஆகுது அதாவது மெயின் சப்ளைல இருந்து வருதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இவ்வளவுதான் நமக்கு விஷயம் வாட் வில் பி தேல்யூ ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆறு இப்ப நமக்கு கேட்கிற கேள்வியே இந்த ஆறோட வேல்யூ என்ன ஹீட்டர் ஆப்ரேட்ஸ் வித் பவர் ஆஃப் சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வாட் அப்போ இந்த ஹீட்டர் வந்து சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ரன் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ இது ரொம்ப சிம்பிளா நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் சோ ஃபர்ஸ்ட் திங் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த ஹீட்டர்ல இருக்கக்கூடிய பவர் நமக்கு வந்து தெரியுது இல்ல ஹீட்டர்ல இருக்கக்கூடிய பவர் தெரியுது இதுல போகக்கூடிய வோல்டேஜும் நமக்கு தெரியுது என்ன அது பேரல் அப்ப ஹண்ட்ரட் தான் அப்ப இதுல எனக்கு வந்து என்ன இருக்கு வி விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஹண்ட்ரட் வோல்ட் அப்ப நமக்கு வோல்டேஜ் தெரியுது பவர் தெரியுது ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூவை நம்ம ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படி நமக்கு தெரியுமே பவர் அப்படின்றது வந்து V ஸ்கொயர் பை ஆர் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அப்ப இந்த இடத்துல ஐ கேன் சே ஆர் விச் இஸ் ஈக்வல் டு வி ஸ்கொயர் பை பி அப்படின்னு சொல்லலாம் சோ நம்ம ஹீட்டர் தான் கண்டுபிடிக்க போறோம் சோ ஹீட்டர்ல போகக்கூடிய வோல்டேஜ் என்ன ஹண்ட்ரட் சோ ஸ்கொயர்ன்றதுனால டூ டைம்ஸ் எழுதிட்டு டிவைட் பை பவர் எவ்வளவு பவர் அது ஆப்ரேட் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க தௌசண்ட் பவர்ல ஆப்ரேட் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க அப்ப இந்த இடத்துல ஜீரோ ஜீரோ இங்க ஒரு ஜீரோ இங்க ஒரு ஜீரோ இங்க ஒரு ஜீரோ இங்க ஒரு ஜீரோ அப்ப ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த ஹீட்டர் நமக்கு சாரி யா ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த ஹீட்டர் பாத்தீங்கன்னா டென் ஹோம் அப்படின்னு வருது அப்ப இந்த ஹீட்டருடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து டென் நமக்கு இந்த இடத்துல நமக்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் உடைய வேல்யூவ நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்ப என்னது டென் அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது இதுல இருந்து நம்ம இன்னொரு சிம்பிளான விஷயத்தையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் நம்ம இந்த ஹீட்டர்ல போகக்கூடிய கரண்ட் கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த ஹீட்டர்ல இருக்கக்கூடிய வோல்டேஜும் கண்டுபிடிக்கலாம் சோ அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் நான் எழுதுறேன் ரீரைட் பண்றேன் அப்போ ஆர் இந்த பக்கம் போயிடும் அப்போ வி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு பி ஆர் அப்போ வி கேன் சே பி ஆர் டு த பவர் ஒன் பை டூ என்னது வீனா அப்போ ஸ்கொயர் வந்து அந்த பக்கம் வச்சுன்னா ரூட் ஓவர் ஆயிடும் அதுதான் ஒன் பை டூ அப்படின்னு இங்க எழுதியிருக்கேன் சோ இது எவ்வளவு பவர்ல ஆப்ரேட் ஆகுது இந்த ஹீட்டர் எவ்வளவு பவர்ல ஆப்ரேட் ஆகுது சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்டூ எவ்வளவு ரெசிஸ்டன்ஸ் டென் ஹீட்டருடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து டென் டு த பவர் ஒன் பை டூ அப்ப இதை நம்ம எப்படி எழுதணும் திஸ் இஸ் நத்திங் பட் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டென் மண்டலே பண்ணா சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்ப சிக்ஸ் டுவெண்டி ஃபைவ் டு த பவர் ஒன் பை டூ அப்போ ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஸ் நத்திங் பட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் அப்போ நமக்கு வந்து பவர் சாரி வோல்டேஜ் நமக்கு வந்து தெரிஞ்சிருச்சு வோல்டேஜ் நமக்கு வந்து தெரிஞ்சிருச்சு இப்ப நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா இந்த ஹீட்டருடைய வோல்டேஜ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ இந்த இந்த வோல்டேஜ்ல தான் இது வந்து ரன் ஆகுது இது மெயின் சப்ளை அதே மாதிரி பவரும் வந்து அவ்வளவு கொடுக்கலன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனா இது எவ்வளவு ரன் ஆகுது சிக்ஸ்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எவ்வளவு வோல்டேஜ் கொடுக்குறோம் ஹண்ட்ரட் எவ்வளவு டிராப் ஆகுது 
இந்த இடத்துல ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் டிராப் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து செவன்டி ஃபைவ் வோல்டேஜ் வந்து எடுத்துக்கும் கரெக்டா ஏன்னா செவன்டி ஃபைவ்ல இந்த ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் சேர்த்தா தான் எனக்கு ஹண்ட்ரட் அப்ப இந்த இடத்துல என்னுடைய வோல்டேஜ் டிராப் பாத்தீங்கன்னா செவன்டி ஃபைவ் வோல்டேஜா நமக்கு இருக்கு அப்போ இந்த இடத்துல இருந்து நம்ம வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் வோல்டேஜ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்ப அந்த ஹீட்டர்ல போகக்கூடிய கரண்டை நான் ரொம்ப ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படி சொல்றேன் பாருங்க ஐ விச் இஸ் ஈக்வல் டு வி பை ஆர் வி என்ன இப்பதான் நம்ம கண்டுபிடிச்சது தட் இஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவு சொல்லியிருக்கோம் டென் அப்ப விச் இஸ் ஈக்வல் டு வாட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர் அப்போ இந்த ஹீட்டர்ல போகக்கூடிய ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் வோல்டேஜ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் கரண்டா கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்ப இந்த இடத்துல நமக்கு ரொம்ப தெளிவா என்ன தெரியுது அதுல இருக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் வந்து ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் கரெக்டா இப்ப இங்க பாருங்க எனக்கு இந்த ரெசிஸ்டர்ல இருக்கக்கூடிய வோல்டேஜ் டிராப் தெரியுது ரெசிஸ்டன்ஸ் தெரியுது அப்ப இதுல போகக்கூடிய கரண்ட் என்ன சொல்லலாம் ரொம்ப சிம்பிளா நம்ம இங்க எழுதலாம் சோ கரண்ட் அப்படின்றது என்ன வி பை ஆர் அப்ப இந்த இடத்துல ஐ விச் இஸ் ஈக்வல் டு வி பை ஆர் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு டிராப் என்ன செவன்டி ஃபைவ் இதனுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன 10 which is equal to what 7.5 ampere அப்ப நல்ல கவனி இந்த இடத்துல 7.5 ampere டிராப் இருக்கு கரண்ட் இந்த 10 ohm ரெசிஸ்டன்ஸ்ல 7.5 ampere கரெக்ட்டா அப்போ இந்த ஹீட்டருடைய எக்ஸ்கியூஸ் மீ ரியலி சாரி அப்ப இந்த ஹீட்டர்ல இருக்க கூடிய இது கரண்ட் பாத்தீங்கன்னா 2.5 அப்போ அவுட் ஆஃப் 7.5 ஏன்னா இங்க ஜங்ஷன் இந்த ஜங்ஷன்ல இங்க ஒரு கரண்ட் இங்க ஒரு கரண்ட் பிரிஞ்சிருக்கு கரண்ட் டிவைட் ஆயிடும் அப்ப எனக்கு உள்ள போகும்போது செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆம்பியரா இருந்தது இது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எடுத்துக்கிச்சு அப்ப மிச்ச இருக்கிறது என்ன அப்ப இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ்ல போகக்கூடிய கரண்ட் என்னது ஃபைவ் ஆம்பியர் அப்போ எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் புரியும் ஜங்ஷன் ரூல் படி ரைட் இன்கமிங் ஈக்குவல் டு அவுட் கோயிங் அவுட் கோயிங் என்ன இது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் நம்ம சொல்லிட்டோம் அப்ப இது என்ன ஆப்வியஸ்லி ஃபைவ் தான் இருக்கும் அப்போ ஃபைவ் பிளஸ் டூ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிவ்ஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் அதோட கரண்ட் நம்ம ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லலாம் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ல டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் செப்பரேட் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் ஆம்பியர் கரண்ட் வந்து கிடைக்குது அப்ப இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் நான் ரொம்ப ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படி ஏன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது ரைட் ஆர் விச் இஸ் ஈக்வல் டு வி பை ஐ அப்ப ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் விச் இஸ் ஈக்வல் டு வி பை ஐ அதுல போகக்கூடிய பொட்டன்ஷியல் நமக்கு தெரியும் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் அதுல போகக்கூடிய கரண்ட் இப்பதான் சொன்னோம் ஃபைவ் அப்ப ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஃபைவ் விச் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபைவ் அப்ப ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன ஃபைவ் ஹோம் அப்ப ஃபைவ் ஹோம் ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் இந்த ஆர் இல்லையா பொறுமையா பாருங்க கண்டிப்பா டவுட் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் கிடையாது ஒரு தடவை ஜஸ்ட் பாருங்க யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ப்ராப்ளம் தான் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைல்